¡Hola, hola! Yo soy Maca y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo andan, gente hermosa, bella de mi corazón? Hoy es un nuevo video, nuevo video, nuevo video. Hoy les voy a estar enseñando a hacer agua de rosas o un tónico de rosas porque me lo han pedido mucho en los comentarios. Ahora, el tema es que no pude conseguir rosas por toda la situación, está bastante complicada. Entonces les voy a estar comentando, bueno, enseñando el proceso que yo utilicé y que me ha funcionado. La verdad lo estuve usando varios meses para ver si en serio funcionaba y créanme que siento un cambio tremendo. Así que quédense a ver este video. Bueno, lo primero que yo utilicé, bueno, fueron aparte el ingrediente esencial, son las rosas. Pueden ser nuevas y también pueden ser viejas, así que si tienes rosas viejas las puedes utilizar. Yo las utilicé y es por eso que va a ir variando el color. Por ejemplo, las rosas viejas puede llegar a que te quede un líquido violeta y si usas algo nuevo puede ser que te quede un líquido rosa. Bueno, primero lo que hay que hacer es llenar en una olla que no utilices para la comida, tiene que ser una olla especialmente para limpieza, algo que no se tenga que utilizar después para cocinar. Vas a ir poniéndole eh, agua, la cantidad de agua yo utilicé una taza y vamos a eh, sacar pétalo por pétalo y ponerlo en la olla. La verdad tiene que quedar como sumergida la, los pétalos, si ven que, que le falta agua pónganle más. En la cajita de descripción voy a dejar las medidas exactas y después de ahí lo vamos a hervir a fuego lento. Entre 10-15 minutos y te tiene que quedar como una consistencia de líquido donde las, las rosas tienen que quedar por lo menos lo más posible como, este, como más pastositas y todo. Luego lo vas a colar, yo utilicé un colador chiquito, o esos coladores chiquitos que son como para infusiones. Tenés ese colador, puedes usar un colador normal, cualquier cosa lo tenés que lavar muy bien, eso es muy importante. Estar caliente el líquido, así que vas a tener que esperar un poco para que se enfríe, yo lo, lo que hice fue al inmediato, fue colarlo y luego cuando ya tenía líquido lo puse unos 10 minutos en la heladera. Y luego ahí lo saqué. Y luego vas a dejar ese líquido, lo vas a poner en una eh, botella o en un recipiente. Lo pones en, este, en un envase acá, como acá una botellita. Si no tenés de rociador también puede estar de tapita normal. Y luego vas a poner vitamina E. Yo utilicé estas, estas pastillitas como verán. Que es. Y luego lo vas a estar mezclando de todo. Y listo, lo pones en el recipiente. Y ya está. Y esto te lo tenés que utilizar, eh, lo agregarlo a tu rutina, te lo tenés que poner antes de irte a dormir. Y lo primero que haces en la mañana, después de lavarte la cara con agua fría, esto. En caso de que no tengas este rociador, lo que puedes hacer es humedecer un algodón, un pañuelito, te lo pones en la cara, lo dejas 10 minutos y luego te lo enjuagas con agua fría o agua tibia. Y hacer lo mismo a la mañana. La verdad, como verán, es muy fácil. A mí me gusta más como rociador, verán que lo estoy usando. Eh, y además funciona muy bien como sellador de maquillaje así que esto fue la receta que yo utilicé eh, para hacer esta agua de rosas a mí me funcionó y créanme que me quedé bastante complicada así que nada, espero que les haya gustado mucho tengo en mente hacer como más de remedios caseros así que denle like, repiten ese botón de aquí abajo porque es gratis, es gratis eh, espero que les haya gustado mucho este video recuerden suscribirse a este hermoso canal darle like, compartirlo, comentarlo y nos vemos en la próxima porque acá la diversión está asegurada ¡Wow! chao ¡Mua! rosa rosa maría pichosa como blanca rosa como siendo lo que te siento en mi corazón sigan en mi red chiquis